வரமத்துல்லாஹி பரக்கத்து இல்லையோ தண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரூரால் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தின் இரண்டாவது நாளை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் இஸ்லாத்தின் ஆதாரம் இறைவனின் வகி மட்டுமே என்ற தலைப்பில் சில முக்கியமான அடிப்படை விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொண்டோம் இந்த மார்க்கத்திற்கு எஜமான் சொந்தக்காரன் அல்ல இந்த மார்க்கத்தில் நம்ம இருப்பதற்காக அவனிடத்தில் தான் கூலி எதிர்பார்க்க இருக்கிறோம் அவன் எந்த முறையில் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று கட்டளை எடுக்கிறானோ அப்படி செயல்பட்டால்தான் அவனிடத்திலே கூலி எதிர்பார்க்க முடியும் என்கிற வகையில இஸ்லாத்தினுடைய ஆதாரமாக இறைவனுடைய வகி மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நிறைய சான்றுகளை சொன்னோம் அவருடைய தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் திருமறையில அடுக்கடுக்காக எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் இந்த விஷயத்தை தான் அதிகமான அளவில் எல்லாம் சொல்லியிருக்கான் தொழுகை நோன்பு வணக்கங்களை சொல்வதை விட யார் சொல்லு கேட்க போறேன் இதுதான் இந்த மாதிரியான அடிப்படையில் உள்ள விஷயம் தான் குரான் நெடுங்க நீங்க பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம் என்னை விட உங்களுக்கு வேற ஒருத்தர் சொல்லித்தர முடியுமா ஏன் மார்க்கத்தை நீ கையை வைப்பியா எனக்கு நீ மார்க்கத்தை சொல்லித்தர போறியா இந்த மாதிரியான தோரணையில் அமைந்த வசனங்கள் தான் அதிகம் அதிகமான எண்ணிக்கையில குரான்ல இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு வசனத்தை பாரு நல்லா சொல்றான் அப்ப ஹுக்குமல் ஜாஹிலியத்தி எப்பவும் இவர்கள் அறியாமை கால தீர்ப்பை தான் எதிர்பார்க்கிறார்களா ஒமன் அகசன் மிரல்லாய் ஹுக்குமன் கோமி யூக்கணும் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு அல்லாஹுவை விட அழகான தீர்ப்பு சொல்றோம் ஐயா நான் அல்லா இருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன விட அழகா தீர்ப்பு சொல்றது யார் இருக்கா இதை செய் இதை செய்யாது என்று நான் சொல்றதை விட வேற யாரும் உங்களுக்கு அழகா சொல்லி தந்துருவாங்களா வேற யாரும் சொல்வது நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அது ஜாகிரியாவான ஹுக்குமு அதாவது மடத்தனமான அறியாமை நிறைந்த தீர்ப்பு என்று அல்லாஹ் பிரித்து காட்டுகிறான் அப்ப அல்லாவாகிய நாம் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்பு முடிவு சட்டம் அது அறிவுடையது அழகானது நான் அல்லாத மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடிய சட்டத்தை நீங்கள் என்னுடைய சட்டமாக எடுத்துக் கொண்டீர்களே ஆனால் அது அறியாமை கால தீர்ப்பு என்று அல்லாத தன்னுடைய அந்த சட்டம் வகுக்கிற அதிகாரத்தில் நான் இவ்வளவு அழகா சொல்றவன் அதிகாரமும் எனக்கு தான் இருக்கு என்ன விட அழகான முறையில் யாரும் சட்டம் வகுக்க முடியாது என்று ஐம்பதாவது அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் சில பேருக்கு எவ்வளவுதான் குரானுடைய வசனங்களை எடுத்து காட்டினாலும் ஹரிசுகள் எடுத்து காட்டினாலும் அவங்களுடைய உள்ள எப்படியாவது தடம் புரண்டு போய் அவர் சொல்ல மாட்டாரா இவர் சொல்ல மாட்டாரா என்று வெவ்வேறு ஆட்களை வந்து தெய்வங்களாக சட்டங்களை இயற்றக்கூடியவர்களாக கருதுகிற மனப்பான்மை இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அல்லாஹ அல்லாஹ் தந்தது போதல நினைக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது அல்லாஹ் வந்து இது இதை செய்யலாம் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சட்டம் தந்துட்டான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவர் சொன்னாரா இவர் சொன்னாரா அப்படின்னு போனமையானால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன என்று கேட்டால் அல்லாஹ் அவர்கள் எதுவும் போதவில்லை பத்தல இன்னும் கூட இருக்குது அதை இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவங்கள்ட்ட நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அந்த அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு அல்லாவே சொல்றான் அப்படின்னு என்ன செய்யறான் அல்லாஹ் மட்டத்தை கேட்கிறான் அவளும் எக்ஸிகம் இவர்களுக்கு போதவில்லையா அல்லாஹ் கேட்கிறான் எதுக்கு நீ அவரை வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அவளும் எக்ஸிகம் இவர்களுக்கு போதவில்லையா அண்ணா அஞ்சல் நான் அழைக்கல் கிட்டாவ உனக்கு நான் இந்த கிட்டாவை வேதத்தை இறக்கியிருக்கிறேனே இது அவர்களுக்கு போதவில்லையா அப்ப போதுமான எல்லாம் இதுல இருக்கிறது இப்ப இதை தவிர வேற ஒரு வழிகாட்டுதலை வேற ஒரு தலைவரை வேற ஒரு சட்டத்தை நம்ம தேர்வுமையானால் அதுக்கு என்ன அர்த்தமாவது இது போதல அல்லாஹ் வந்து போதுமான அளவுக்கு சொல்லல கொஞ்சம் குறை வச்சுக்கிட்டான் அதனால நாங்க வேற வேற இடத்த தேர்றோம்னு அர்த்தம் வந்துருமா அதுதான் அல்ல கேட்கிறான் அவளும் எக்ஸிகம் அண்ணா அஞ்சல் அழைக்கிறதுக்கு தாவ யுத்தலா அழைகும் இவர்களுக்கு அன்றாடம் போதிக்காட்டப்படும் வகையில இந்த குரானை நம்ம அருளி இருக்கிறோமே இது அவர்களுக்கு போதவில்லையா இன்னும் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு இதில் நல்ல அருளும் அறிவுரையும் இருக்கிறது இதுல எல்லாம் இருக்கிறது தேவையான அறிவுரை இந்த அல்லாவுடைய வேதத்தில் இருக்கிறது அருளாகவும் இருக்கு உங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்காது இறக்கத்தோட கருணையோட அல்லா எஜமான் ஆதிக்கம் செலுத்தி உங்களை சிரமப்படுத்துற மாதிரி செய்ய மாட்டான் அதுதான் ரகமத்துங்கிறான் இதுல ரகமத்தும் இருக்கிறது அறிவுரை அடங்கி இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கவனமா உனக்கு யாருப்பா சொல்றா இது பத்தல நீ வேற இடத்துல நீ போற அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தன்னுடைய சொல்லை கேட்காமல் தன்னுடைய இடத்துல வேற யாருடைய சொல்லையாவது வைப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் விஷயத்துல இவ்வளவு கடும் வார்த்தையை பயன்படுத்துறான் 
உனக்கு போதும் அல்ல போதும் நினைக்கிறியா கேட்கிறோம் இது இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நல்லா கேட்கிறான் இதே கருத்துப்பட இந்த கருத்துப்படை தான் நிறைய வசனங்கள் வருது திருக்கு ஆயாத்துல்லா நத்துலுகா அழைக்க பில் ஹக் இந்த வசனங்களை நாம் தான் உனக்கு ஓதி காட்டுகிறோம் இந்த குரானை இறக்கி விட்டு ரசூல் சல்லா அலி சொல்வர்களை பார்த்து நல்லா சொல்கிறான் இதைத்தான் நான் ஓதி காட்டுறேன் உனக்கு இந்த வசனங்களை எல்லாம் நான் உனக்கு ஓதி காட்டுகிறேன் அல்லாவுக்கு பிறகு அல்லாவுடைய இந்த வசனங்களுக்கு பிறகு வேற எந்த செய்தி தான் நம்ப போறீங்க இதுக்கு பிந்தி வேற என்ன வேணும் உனக்கு அல்லாவைய நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய வசனங்கள் இருக்கிறது இதுக்கு மேல வேற என்னத்தையும் நம்ப போகிறீர்கள் அப்ப இதை தாண்டி வேற ஒண்ணு நீங்க எடுத்துக்கிறாரு என்ற கருத்தால சொல்றான் இது பத்தாவது ஆண்டு கேட்கிறான் இதுக்கு மேல வேற என்ன உனக்கு வேணும் நான் தானே ஓதி காட்டுறேன் உனக்கு நான் இந்த வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறேன் அப்ப போதி காட்டுற நானும் வல்லமும் முக்கியமானா இருக்கிறேன் வசனமும் எனக்கு சொந்தமானதா இருக்கிறது இதை தவிர வேற எதை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்ற கருத்துப்பட அல்லாஹ் வந்து நாற்பத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் இதே கருத்தை இதுக்கு பிறகு வேறு எந்த செய்தியை தேடுகிறார்கள் வேறு எதை நம்ப போகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது வருஷத்தில் சொல்லி காட்டோம் அப்ப இதெல்லாம் எதை காட்டுது என்று கேட்டால் அல்லாவாகிய ஒருவன் நமக்கு சட்டமாக இருக்கிறான் என்று இருக்கும் பொழுது இல்ல எங்களுக்கு பெரியார்கள் சொன்னால் நாங்கள் ஏற்றுக்கு வருவோம் மகான்கள் சொன்னால் ஏற்றுக்கு வருவோம் எந்த கிதாபில் எழுதப்பட்டிருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம் பல வருடங்களாக சமூகத்தில் நடைமுறையில் இருந்தால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று இருந்தால் அப்ப அவங்களை எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க அல்லாவுடைய இடத்துல வைக்கிறீங்க அல்லா சொன்னால் எப்படி கேட்கிறதுக்கு நம்ம கடமை இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறத நாங்கள் கேட்போம் இந்த பெரியவர் சொன்னாலும் கேட்போம் அந்த தலைவர் சொன்னாலும் கேட்போம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த இடத்து அல்லாவுடைய அந்த அதிகார சட்டம் வகுக்கிற அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா அது அல்லாவிடமிருந்து பறித்து அடுத்தவர் கொடுத்துரும் அல்ல பங்கு போடுறோம் குறைஞ்ச விட்டோம் அல்லாவுக்கு கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் பங்கு போடுறோம் இந்த நிலை வரும் என்பதற்காகத்தான் அல்லா இப்படி பல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லி காட்டுறோம் இன்னும் கேட்கிறான் சரிப்பா நீ வேற ரசுல்லா பார்த்தா அல்ல சொல்றோம் நபீன் அவங்களோட சொல்லுங்க அல்லா சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அல்லாவுடைய வேதம்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இதை விட வேற ஏதாவது சிறப்பு அந்த கொண்டு வர சொல்லுங்க நாம் நான் ஏத்துக்கிறோம் முதல்ல அப்படி நபீ நீங்க சொல்லுங்க ஏமாத்திரது இதை விட சிறந்ததாக நீ வேற ஒண்ணு கொண்டு வருவியா நீ எதை கொண்டு வந்தாலும் இது இதை விட சிறந்ததா இருக்காது இதுக்கு சமமா கூட இருக்காது இதுக்கு மட்டமா தான் இருக்கும் நீங்க எந்த இதை கொண்டு வந்தாலும் அப்ப எதற்காக வேண்டி இதை விட்டுட்டு வேற ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த வேதம் உங்களுக்கு போதவில்லையா என்று அல்லாஹ் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறான் இது வந்து இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்துல நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தில் இருக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு இதை சொல்றோம் என்று கேட்டால் அல்லாவை தவிர அல்லாவுடைய வேதத்தை தவிர வேற ஒன்றை நம்ம வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக் கொள்வது அல்லாவுடைய அந்தஸ்தை பறிப்பது குறைப்பது என்ற கருத்தை இருந்து வருகிறது அது போக இதுல விளைஞ்சிருச்சு எல்லாம ஆனா அல்ல வந்து நம்முடைய பலவீனத்தை புரிந்து கொண்டு எப்படி சொன்னாலும் புரியாத மக்கள் இருக்காங்கல்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வார்த்தையில ஒரு விதமான ஸ்டைல சொன்னதான் ஒருத்தருக்கு புரியும் அதனால பல ஸ்டைல அல்ல சொல்லி காட்டணும் இந்த மாதிரியா சொல்லும் போது புரியாத சில பேர் இருந்தான்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுவோம் என்கிற இதே விஷயத்தை எத்தனை வகையான வார்த்தைகள் எப்படி சொல்றான் பாருங்க இத்தகைய மா ஊசியை இலைக்கு ரப்பிக்க உனக்கு இறைவனிடம் இருந்து எது அருளப்பட்டதோ அதை நீ பின்பற்றும் உனக்கு பின்பற்றுவதாக இருந்தால் வழி நடத்தி செல்வதாக இருந்தால் அது என்னவா இருக்கணே உன் இறைவனிடம் இருந்து அருளப்பட்டதை தான் நீ பின்பற்ற வேண்டும் லாயிலாக இல்லாத அவனை தவிர வணக்கத்துக்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி ஆறு நூத்தி ஆறுல சொல்றான் இதே கருத்தை முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் ஏழாவது அத்தியாயத்துல மூணாம் வசனத்துல எதிர்மறையாவும் உடன்பாடாவும் ரெண்டு விதமா சொல்றான் எப்படி சொல்றான் இத்தமிவுமா உன் இலைக்கும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து அருளப்பட்டதை பின்பற்றுங்கள் அவனை விட்டு வேற யாருடைய சொல்லி பின்பற்றாதீர்கள் அல்ல அருளை பின்பற்றுங்கள் என்று மட்டும் சொல்றான் சில வசனங்கள்ல இந்த ஏழு மூணுல என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அவனை அவனை தவிர வேற யாரை நீங்க பின்பற்றி விடாதீர்கள் அப்ப அல்லாஹ் எதை அருள் இருக்கிறானோ அதை நீங்க பின்பற்றணும் வேற யாருடைய கருத்தையும் சொல்லையும் நீங்கள் பின்பற்றக்கூடாது அப்ப அதை மறு தடையும் செய்கிறான் 
என்னை பின்பற்றுவே என்று சொல்லி நிப்பாட்டிக் கொள்ளாமல் வேற ஒருத்தர் சொல்ல கேட்டாத நான் தான் கேட்டமா நான் தான் உனக்கு சொர்க்கத்தை தர இருக்கிறேன் நான் தான் உனக்கு நகரத்துல போட இருக்கிறேன் நான் சொன்னபடி நடந்தாதான் அதனை அடைய முடியும் வேற யாரையும் நம்பி போனேன்னு சொன்னா உன்னால் அடைய முடியாது என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு கடும் வார்த்தைகளை எல்லாம் எல்லாம் போடுறான் ஏழு மூணு அப்படி சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சொல்லாத உங்களை பத்தி எச்சரிக்கிறார் அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டுல நபியே உனக்கு இந்த வேதத்தை நம்ம அருளி இருக்கிறோம் உண்மையான வேதத்தை அருளி இருக்கிறோம் நீ அந்த மக்களுக்கு தீர்ப்பளிக்கிறது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாமாய நான் அருள் இருக்கிறேன் அதுக்கு தான் தீர்ப்பளிக்கணும் நீ நபியாக இருந்தாலும் நீ மக்கள்கிட்ட எப்படி தீர்ப்பளிக்கணும் நான் எதை அருள் இருக்கிறேனோ அதை வைத்துத்தான் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் ஒளா சத்தபி அகுவாகும் அவங்களுடைய விருப்பு படி பின்பற்றி தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் தீர்ப்பு வழக்கு எது வந்தாலும் நான் அல்ல என்ன சொன்ன அல்ல என்ன சொன்ன நீ பாரு யாருக்கு உத்தரவு போடுறான் ரசூலுக்கு போறோம் அப்ப ரசூல் என்பவரை அல்லாவுடைய தூதரா இருக்கிறவங்க சிறந்தவங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக எந்த விதமான முடிவை எடுத்துட மாட்டாங்க நல்ல பிற அறிவாளி சிறந்த அறிவாளி ஜீனியஸா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இஷ்டப்படி தீர்ப்பளிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்களா சொல்றான் ஏதாவது வழக்கு வந்து சொன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னு பார்த்துட்டா தீர்ப்பளிக்கணும் நான் உனக்கு என்ன அருள் இருக்கிறேனோ அதன்படி நீ தீர்ப்பளிக்க வேண்டுமே தவிர அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீ தீர்ப்பளித்து விடாது தத்தபி அகுவாகும் அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நீ தீர்ப்பளித்து விடக்கூடாது நான் அருளி எதை கொண்டு தீர்ப்பளி என்று நபிகள் நாயகம் சரளாலே செல்லும் அவங்களுக்கு அல்ல கட்டளை இட்டு பின்பற்றுவது எதுதான் இஸ்லாத்தின் ஆதாரம் என்னுடைய வகி மட்டும்தான் நான் அருளி எதை தான் நீங்கள் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர வேற எதையும் இந்த மார்க்கத்தின் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இந்த பேசிக்கு மட்டும் உலகத்தில் வச்சிருந்தீங்களேன் நமக்குள்ள தொண்ணூத்தி ஒன்பது கருத்து வேறு போயிடும் கருத்து வேறுபாடு இருக்காது வகி மட்டும்தான் மார்க்கம்னு சொன்னால் அப்படி எல்லாத்தையும் கழிச்சு கட்டிடுவோம் இது வகையா நடவடிக்கையோ <laughs> அது எல்லாத்தையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்க வந்து நிக்கி அது வகி அதுக்கு இருக்கா இல்லையா நம்ம வகி இருந்தா நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் வகி இல்லைன்னா ஏற்றுருவோம் அப்ப ரெண்டு குறிப்பா இருக்கிறோம் அப்ப எல்லா மக்களும் சேர்ந்து வகியா இருந்தால் தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் அல்லாவிடம் இருந்து வகி வரவில்லை என்று சொன்னால் அப்படியான காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் நிராகரிப்போம் இப்படின்னு முடிவு எடுத்தா சண்டை இருக்குமா பிரிவுகள் இருக்குமா எல்லாமே தீர்ந்து போய்விடும் அதுக்குதான் அந்த ஒரு அற்புதமான வழிகாட்டுகளை தந்திருக்கிறான் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இடத்துல நல்லா சொல்லி காட்டணும் இது ஒரு அது ரொம்ப எச்சரிக்கையான ஒரு வசனம் இந்த மாதிரி நம்ம அவங்க பெரிய அது மகானை இவங்க சொல்லி கேட்க நினைக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வசனமே ஒரு போதுமான எச்சரிக்கையா இருக்கிறது என்ன சொல்றாங்கல்ல ஒத்தபி அகசனமா இலைக்கும் உஞ்சல இலைக்கும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்ட அழகான இந்த போதனை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் உங்கள் இறைவனிடத்தில் இருந்து அருளப்பட்டிருக்கிறது அது அழகானதான் இருக்கிறது உடலா இல்ல அழகான ஒரு போதனை உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அதை பின்பற்றுங்கள் மின் கபடி ஐயாத்தியாக்கும் அதாவது பகுத்தன் திடீரென்று அல்லாவுடைய வேதனை உங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால் பின்பற்றி விடுங்கள் அல்லாவுடைய அதாவது திரும்பி வந்துடும் வந்தா மாட்டிக்கிறீங்க அது வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் உடனடியாக பின்பற்றுங்கள் எதை பின்பற்றுங்கள் அல்லாவாக நான் அருளிய அழகான இந்த அறிவுரையை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் சொல்லிட்டு அல்லது இப்ப அதாவது வரல உலகத்தில் நீ இருக்கும்போது உன்னை தண்டிக்கலன்னு வச்சுக்கிறோம் அவுத்த கூலன் அப்சுன் யா ஹசரத்தா அலாமா ஹரத்து பி ஜம்பில்லா ஒயின் குந்துல மின சாகிரி நாளை மறுமையில நின்று கொண்டு ஆக அல்லா விஷயத்தில் நான் குறைவு செய்து விட்டேனே நான் கேட்காம போய்விட்டேனே நான் ஒரு கேள்வி செய்து கொண்டிருந்தேனே குரான்ல இருக்கு ஹதீஸ் கேள்வி பண்றாங்கல்ல அப்ப குரான்ல இருக்கு ஹதீஸ் இருக்கு என்று சொன்னால் கேள்வி செய்து கொண்டிருந்தேனே அது என்று நாளைக்கு நீ சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இதை பின்பற்றலாம் சொல்றான் நாளைக்கு மறுமை நாள்ல இந்த இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூட எந்த வார்த்தைய நல்லா தெரியாம செஞ்சுட்டேன் கேள்வி பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன் என்னை விட்டு நாளைக்கு சொல்லுவீங்க அது வரக்கூடாது என்று என்றால் இங்கே நீ அழகானதை பின்பற்ற நான் அருளிய அழகானதை பின்பற்று அவுத்த கூட லவ் அண்ணல்லா ஹதானியில குந்து மேல் முத்தக்கின் அல்லா நீ எனக்கு நேர்வழி காட்டிதான் நானும் முத்தக்கின் தக்குவா உள்ளவன் ஆயிருப்பனே என்று நாளைக்கு சொல்லுவேன் இந்த காட்டின நேர்வழி நான் நேர்வழி காட்டின பிறகு நீ அதை எடுத்துக் கொள்ளாம வழிகேட்டில் போயிட்டு நாளைக்கு வந்து நீ சொல்லக்கூடாது என்றால் இப்பவே நீ உலகத்தில் திருந்திக்க என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அவுத்த கூட ஹீன தரல் அதாவது 
இல்லனா என்ன சொல்லுவே யாரெல்லாம் அந்த குரான் வகிண்டாங்க நீ அருளிய பின்பற்ற சொன்ன கேட்கல இன்னும் ஒன்று ரெண்டு அனுப்பிவிடு போய் சரியா ஒன்னு பின்பற்றிட்டு வர்ற என்னன்னு சொல்லுவேன் அது சொல்வதற்கு முன்னாடி இங்கே சரி பண்ணிக்க மறுமையில போனவங்க பின்பற்ற வேண்டியதை விட்டுட்டோம் வகி மட்டும்தான் மார்க்கும் சொல்லக்கூடிய நாம அந்த வார்த்தையை சொல்ல மாட்டோம் வகி அல்லாதும் மார்க்கும் யார் சொல்லும் மார்க்கம் என்று நினைப்போமையானால் அதன்படி நம்ம அவல்களை செய்திருந்தோம் ஏனால் அதுக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்காது ஏன் அவன் சொல்றான் நிலைக்குறாங்க <laughs> வெளிப்படுத்துவான்ப்பு <laughs> வேற 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 வழிகளில் போன எல்லாருமே மறுமையில் தோல்வி அடைந்து வருவான் மறுமையில் தோல்வி ஆகுறது மறுமையில் வெற்றி ஆகுறது அனைவரும் நரகத்துக்குரியவர்களாக ஆகிறது பார்த்த பிறகுதான் யாரெல்லாம் என்னை அனுப்பு நான் சொர்க்கத்துக்குரிய வேலையை செஞ்சுட்டு வர்றேன்னு சொல்றான் இதுக்கெல்லாம் பேசிக் என்னவா இருந்தது இந்த ஐதா அல்ல சொல்றான் ஒத்த மிகவும் அகுசனமா உஞ்சல இலைக்கும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்ட அழகைய அழகான போதனை பின்பற்றுங்கள் வருவதற்குறைவையில்ாலேதுக்குள்ளோம் <laughs> நிலைக்குள்ள <laughs> <laughs> வருமையாலும்பிடிக்கிறேன் <laughs> 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 குரானை விளங்குற அளவுக்கு நமக்கு என்ன இல்ல அறிவு கிடையாது குரானை விளங்குற அளவுக்கு அறிவு இல்லாத காரணத்தினால அந்த குரானை வைத்து பெரியார்கள் மகான்கள் என்ன சொன்னாங்க அவங்க குரான விளங்கி எங்களுக்கு சொல்றாங்க அவங்க விளங்கி சொன்னதுனால நாங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே தவிர அவங்களை சொந்தமா நாங்க எடுத்துக்கிறல 
அப்படின்ற ஒரு வாதி தான் அடிப்படையா இருக்கு இந்த குரானுடைய சிறப்பு அவங்களுக்கு தெரிகிறது அவங்க மறுக்க மாட்டாங்க பிரச்சனை இல்லாத மறுக்க முடியும் வழிகாட்டு <laughs> பரவாயில்லை <laughs> பெரியவர்கள் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> <laughs> தாய்மொழி <laughs> 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 ஆங்கிலத்தில் <laughs> 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 ஆங்கிலம் தெரியாத சொல்லுவீங்க 
தண்டி ஆங்கிலமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்பீங்க ஓ அப்படியா பாப்ப மூத்த போயிட்டார போற அப்படி சொல்லுங்க இல்லையா பயங்கர இல்லையா ஆங்கிலத்தை சொல்லா ஏத்துக்க மாட்டேன் இப்படி சொல்ல முடியுமா விசா வருது அரபில தான் விசா வருது எடுத்துட்டு போய் கேக்குறீங்களா இல்லையா தமிழ்ல விசா வருது முயற்சிக்கலாம் <laughs> தாய்மொழிய <laughs> அப்ப அரபி மொழியில குரான் இருக்குன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு மொழியில தான் இருக்க முடியும் தமிழ்ல வந்தா கூட வேற மொழிக்கான சொல்லுவோம் குரான் தமிழ்ல அல்லது வந்து வைங்க அரபு நாடுகாரன் எங்க பாஷையில வரலையம்மா இங்கிலீஷ் காரன் வரலையம்மா இப்படி சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா ஏதாவது ஒன்னும் செய்ய முடியும் ஏதோ ஒரு மொழியில அல்ல தந்த பொதுவாக உலக விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் நமக்கு தெரியாத மொழியில் வறுமையானால் அதன் மொழிபெயர்ப்பை எடுத்து அதற்கு மதிக்கிறீங்களா இல்லையா அது அமல்படுத்துறீங்களா இல்லையா எட்டாம் தேதி கோர்த்துக்கு வாண்டு ஆங்கிலத்தில் சம்மன் வந்தால் எட்டாம் தேதி நிற்கிறீர்கள் தமிழ்ல உங்களுக்கு சம்மன் வரலையா ஆங்கிலத்தில் வந்தது மொழிபெயர்த்து சொன்னவனை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டுப்படுறீங்கல்ல அதே மாதிரி அரபியில் சொன்னால் அது புரிஞ்சு மொழிபெயர்த்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியதானே இப்படி சிந்திக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம தெசுதற்பு என்ன <laughs> <laughs> மொழிபெயர்ப்பை <laughs> தெரியாது <laughs> வார்த்தைக்குள்ளதை <laughs> 
கை குழந்தைக்கு வந்து எழுத தெரியுமா கை குழந்தைக்கு படிக்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் உண்மைன்றாங்க அதாவது கை குழந்தை நிலையில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதனால அந்த சமுதாயத்துக்கு பேர் என்னது கும்பி சமுதாயம் தாயின் கையில் இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி எழுத தெரியாதோ எப்படி படிக்க தெரியாதோ அந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாயமாக அந்த அரபு சமுதாயம் ரசூல்லா காலத்தில் வாழ்ந்த சமுதாயம் இருந்ததனால் அந்த சமுதாயத்துக்கு பேர் என்னது பூமி அப்ப பெரிய பாண்டித்யம் இல்லாத எழுத படிக்க தெரியாத பெருமன பேச்சு வழக்கில் மட்டும் அரபியை அறிந்து வைத்திருந்த அந்த மக்களை தானே இது வென்றெடுத்துச்சு அவருக்கு புரிஞ்சுக்கங்க பெரிய பட்டதாரிக்கா புரிஞ்சுங்க பிலால்லாம் யாரு சுஹைபு யாரு அம்மாரி யாரு ஆசிரியர் யாரு சுமையா யாரு இவங்கெல்லாம் யாரு இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்கல்ல அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> இஸ்லாமிய காலத்துக்கு தத்துவத்தின் தந்தையின் பேர் எடுத்த அபு ஹக்கம் என்று சொன்ன அபு ஜகிலுக்கு விளங்கல அம்மாவுக்கு விளங்கு ஜிலாலுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு விளங்குறது விளங்காம போனது காரணம் பிடிவாதத்தினால விளங்காம போச்சே தவிர அந்த குரான் விளங்க போய்தான் அரபு தீப கருப்பமே இஸ்லாத்தினை கையில வந்து விழுந்த அவ்வளவு மக்களும் ஏகத்துவத்தை நோக்கி வந்தாங்க இந்த போதனை அவ்வளவு லேசா இருக்கிறது அவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறது அவருக்கு எளிதாக இருக்கிறது எந்த மனிதனும் சொல்லுவதை விட எளிதான முறையில் இந்த குரான் சொல்லுகிறது செவ்வாழ்ந்து நன்றியாக 
குரான் இந்த மாதத்துல அவர்கள பாடி நிறைய கொண்டு வந்துட்டு போகலாம் இந்த ரமலான்ங்கற ஒரு மாதத்தை குறிப்பிட்டு தேர்ந்தெடுக்க காரணத்தை எல்லாம் சொல்றான் ஷஹுர் ரமலான் அல்லதி முன்சல பிஹி குரான் இந்த ரமலான் மாதத்தில் தான் குரான் அறுக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லிட்டு ஹுதன் லின்னா இந்த குரான் என்ன செய்யற மனிதனுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது என்ன மாதிரி வழிகாட்டியா இருக்கிறது நேர்வழியை தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறது இந்த குரான் எப்படிப்பட்ட குரான் என்றால் வழிகாட்டவும் செய்கிறது அந்த வழிகாட்டுவதை மூடி மறைத்து குழப்பி பாதி பேருக்கு புரிந்து பாதி பேருக்கு புரியாம அப்படி சொல்லவில்லை பையினாத்தி மினல் ஹுதா அந்த நேர்வழியை தெல்ல தெளிவாக பையினாத்தில் தெல்ல தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக விளக்குகிறது சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட குரான் அருளப்பட்ட காரணத்தினால தான் ரமலான் மாதம் சிறப்புக்குரியது என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுறோம் இதுல ரமலான் டாபிக் நோக்கி இல்லை பிரச்சனை என்னென்றால் குரான் விளங்க ஒன்று விளங்குதா வசனம் தெரியுதா இல்லையா இந்த குரான் விளங்க லேசாக இருக்கு போயிட்டானே நேர்வழி தெல்ல தெளிவாக காட்டுதுங்கிறான் அல்ல சொல்றா தெல்ல தெளிவாக நேர்வழி காட்டுதுங்கிறா ரெண்டு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல இவங்க மார்க் அறிஞர்னு சொல்றவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் விளங்காது தெல்ல தெளிவுலாம் இல்ல பயங்கர குழப்பம் அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய அல்லாவுக்கு எதிரான யுத்தம் அவ குரானை விட வேற ஒன்று நமக்கு என்ன செய்யாது அவ்வளவு எளிதாக விளங்குற புத்தகம் கிடையாது என்ன சொல்ல போனா இது ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்துல பதினேழாவது வசனத்துல உலகது எஸ்எர்னல் குரான் எழுதிக்கிறது குரானை விளங்குறது லேசாக்கி இருக்கிறேன் அல்ல சொல்றோம் எனக்கு நல்லா சொல்றான் உலகது எஸ்எர்னா நாம லேசா ஆக்கி இருக்கிறோம் குரான குரானை லேசா ஆக்கி இருக்கோம் நிதிக்கிறே விளங்குவதற்கு இவங்க கூட அழிப்பு குரான் விளங்காதுறாங்கல்ல அதுக்கு புஸ்தா போட்டிருப்பாங்க எஸ்எர்எல் குரான் இதுல இருந்தா போட்டாங்க எஸ்எர்எல் குரான் லேசாக்கி இருக்கும் அந்த அழிப்பு வாதி கொடுக்கற புஸ்தாத்துக்கு பேர எஸ்எர்எல் குரான் வைக்கிற எஸ்எர்எல் குரானுக்கு அர்த்தமே என்னன்னு கேட்டா லேசாக ஆக்கி இருக்கிறோம் இந்த இந்த ஆயத்துல இருந்து எடுத்தாவது போட்டிருக்கிறாங்க அப்ப குரானை எளிதாக ஆக்கி இருக்கிறோம் சொல்லி அப்ப மட்டும் விளங்குது எஸ்எல் குரான் போட்டு விற்கிறதுக்கு மட்டும் அது குரான் எளிதாக இருக்குது உனக்கு இதுக்கு மட்டும் எளிதாக என்ன அர்த்தம் அப்ப அல்ல என்ன சொல்றான் வழக்கு எஸ்எல் குரான் நிதிக்கிறி இந்த குரானை விளங்குறதுக்கு நான் லேசாக வைத்திருக்கிறோம் முத்தக்கீர் விளங்குவோர் இல்லையா விளங்க மாட்டீங்களாரா அப்படி நல்லா கேக்குற ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்துல பதினேழாம் அவசரத்துக்கு கேட்கிறான் இது ரொம்ப முக்கியமா அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் குரான் வந்து ட்ரையா இருக்கும் எவன் சொன்னாலும் அல்லாவுக்கு குறை சொல்லுவான் அல்லாவுக்கு விளக்க தெரியலங்கிறான் அல்லா வழிகாட்டுவதற்கு அனுப்பினது வழிகாட்டாதுங்கிறான் அல்லாஹ் வந்து அருள் என்று சொல்ற அருள் இல்லைங்கிறான் பல விஷயங்கள்ல அல்லாவுக்கு எதிராக அது அமைந்திருக்கு என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் இன்னொரு இடத்துல சொல்றா பாருங்களேன் யா யுகல்லாஸ் மனிதர்களே கஜாக்கும் முருகானும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து அட்டாட்சி வந்திருக்கிறது குரானத்தை அல்ல சொல்லி காட்டுறான் அஞ்சலனா இலைக்கும் நூறன் முபீனா உங்களுக்கு ஒரு ஒளியை ஒளியை நம்ம தந்திருக்கிறோம் என்ன மாதிரி ஒளி முபி நல் பழியில் என்று பிரகாசிக்கும் மொழியை தந்திருக்கிறோம் ஒளியினாலேயே ஓரளவுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெளிச்சம் இருந்தாலேயே இவர் அண்ணன் இவர் தம்பி இவர் மாமா இவர் மச்சா இவர் ஆம்பளை பொம்பளை தெரியுதா இல்லையா வெளிச்சம் இருந்தா இது தான் ஒண்ணு தெரியாது இப்ப லைட்ல அமைந்து சின்னவங்களே யார் என்ன டிசன் விளங்காது வெளிச்சம் இருந்தா எவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்க ஆம்பளை தினது பொம்பளை தினது வயசான பத்திரம் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட முடியும் அப்ப அந்த வெளிச்சமும் வந்து அருளை அறக்கரல ஒரு முறை வெளிச்சம் அந்த மாதிரி இருந்தா கரெக்டா கண்டுபிடிக்க இயலாது அல்ல குரானுக்கு என்ன சர்பிக்கிற குரானா நூறன் முபீனா பழியர் என்று பிரகாசிக்கும் மொழி அவ பழியர் என்று பிரகாசிக்கும் மொழியில வந்து எனக்கு தெரியல சொன்னா கூட்டு போயில இருப்பான தவிர இதுல குறை இருக்காது பழியர் என்று வெளிச்சமா இருக்கிறது யார் நாடுகளும் தெரியல பிரச்சனை எங்க இருக்கு கண்ணு இருக்கு வெளிச்சம் பழியர் இருக்கிறது இவன் பார்க்க கண்ணு மூடி கொண்டு இருக்கிறான் இல்லனா குருடனா இருக்கிறான் அப்படிப்பட்டவங்க தான் தெரியாது என்ற காரணத்தினால எல்லாம் சொல்றான் இந்த குரானை அஞ்சல் நான் இலைக்கும் நூறன் முபீனா பழியில் என்று பிரகாசிக்கிற ஒரு நூறை வெளிச்சத்தை பிரகாசத்தை ஜோதியை உனக்கு தந்திருக்கும் உங்களுக்கு அருளி இருக்கிறோம் குரான் என்பது பழியில் என்று பிரகாசிக்கும் ஜோதி அப்படின்னு என்ன இருக்கும் இருக்கும் உதாரணமா காட்டுறாங்க ஓமையாத்தான் நல்லா சொல்றான் பழியில் என்று பிரகாசிக்கிற ஒளின்னா ஒளியில் எப்படி எல்லாம் தெரியுமோ பாம்பு எது பழுது எது எல்லாம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவோமோ பல்ல இருக்கா மேடு இருக்கான் கண்டுபிடிச்சிருவோமோ அந்த மாதிரி இந்த குரானுடைய ஜோதியை கையில் வைத்துக் கொண்டால் இது நேர்வழி இது வழிகேடு இது பாவம் இது புண்ணியம் இது செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாதுன்னு படித்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படியான ஒரு டார்ச் லைட்டாக ஒரு வெளிச்சமாக இந்த குரானை தந்திருக்கிறார்களா சொல்றா இவங்க தெரியாதுங்கிறீங்க வழங்காது குரான நமக்கு எல்லாம் வழங்காது அதெல்லாம் ஆலிம்சாக்களுக்கு உள்ளது உங்களுக்கு எல்லாம் அது கிடையாதுன்னு சொல்லி குரான்ல இருந்து அப்புறப்படுத்
விலங்கு என்ன சாதாரண விலங்கு இல்லை ஒரு இடத்துல நல்லா சொல்லி கேட்டோம் அல்லாஹு நசல் அஹசன் ஹதீஸ் அல்லாஹ் வந்து இந்த அழகான செய்தியை அருள் இருக்கிறான் கிதாபன் முத்தசாமிகள் ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று முரணா இருக்காது குரல எதை எடுத்தாலே ஒன்றோடு ஒரு தொடர்புடையதாகத்தான் இருக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செல்லக்கூடிய ஒரு வேதமாக இதை தந்திருக்கிறான் அல்லாவை அஞ்சக்கூடிய மக்களுடைய தோள்கள் சிலிர்த்துவிடும் இந்த குரானை படித்தால் குரானுடைய அர்த்தத்தை விளங்கினால் மேனி சிலிர்க்கும் மேனி சிலிர்த்துவிடும் சும்ம தலியும் திரும்பவும் பிறகு அவங்களுடைய தோள்கள் அமைதி பெறும் குழுபகம் இல்ல அதிகரி இல்லா அவங்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் அல்லாவுடைய விக்கரை நோக்கி என்ன செய்ய திரும்பிவிடும் இந்த வேலை எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் இதை ஒழுங்கான முறையை வாசித்தால் மேலே சொல்லி நட்டுங்கும் உள்ளங்கள் எல்லாம் அப்படியே அல்லாவை எப்படி நினைக்கணும் அல்லாஹ் பாராட்டணும் அல்லாஹ் புகழணும் அல்லாஹ் வணங்கணும் என்ற அளவுக்கு திரும்பிவிடும் அப்ப புரியறதுன்னு எப்படி புரியுவாங்க இந்த குரான் எப்படிப்பட்ட வேலை என்று சொன்னால் ஏதோ வேலை புரியாது உள்ளத்துல தைக்கும் விதமாக புரியும் அது போய் அவன் உள்ளத்துல பதிவுமே ஆனால் மேலே சிலிர்த்து கொள்ளும் உடம்புல சிலிர்க்கிற முடிகள்லாம் மயிர் கால்கள் இருந்து கொள்ளும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த புராணம் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அவ்வளவு லேசாக்கி இருக்கிறான் சொல்லி கேட்டோம் இது வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி மூணாவது சதத்தில் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா மனுஷன் உடனே மனுஷ பகத்திரி உள்ள படைக்கப்பட்டிருக்கான் நமக்கு விளங்குறதுக்கா எல்லாம் சொல்லி கேட்டோம் இந்த மலை இருக்கிற பாறை பாறையில வந்து அது விளங்குமா அறிவு இருக்கா இல்ல அல்ல என்ன சொல்றான் இந்த புராண உங்களுக்கு தராம ஒரு மலைக்கு மலையை இமயமலையை கூப்பிட்டு உனக்கு இந்த வேதத்தை தர்றேன் நீ கடைப்பிடிச்சு நட என்று சொல்லி மூளையை கொடுத்து மனுவனுக்கு கொடுத்த மாதிரியான ஒரு அறிவு அது கொடுத்து அதுக்கு இந்த வேதத்தை அதுக்கு கொடுத்திருந்தோமே ஆனால் அதுக்கு விளங்கு அப்படிங்கிறான் உனக்கு விளங்குறதுக்கு இந்த உனக்கு அதுக்காக தரல மலைகளுக்கு ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் இந்த வேதத்தை நான் தரல உனக்கு தான் தந்திருக்கிறேன் ஒரு வசந்தாடு நரகத்துக்கு நம்ம போனால் என்ன ஆகும் என்று சொல்லி மலைகளை நடுங்கும் மலைகளை கிடுகிடுத்து போய்விடும் அதுக்கு கொடுத்திருந்தா இப்ப உப்போ கிடுகிடுக்காது அதுக்கு அதில் அருள மலைகளுக்கு இந்த குரான் அருளவில்லை அதுக்கு அருளுவதா இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி மூளையை கொடுக்கணும் இருக்கு மலைக்கு வந்து சிந்திக்கிற திறமை கொடுக்கணும் அந்த சிந்திக்கிற திறமை கொடுக்காம இருக்கு உதாரணத்துக்காக சொல்லி காட்டோம் இந்த மலைகளுக்கு அறிவை கொடுத்து இந்த குரானை இறக்கணும் சொன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையை கேட்கும் சொர்க்கத்தை பத்தி பேசுவோம்ல அதை கேட்கும் பொழுது நரகத்தை பத்தி கேட்கும் பொழுது அல்லாவுடைய வல்லமையை பத்தி கேட்கும் பொழுது அந்த மலைகள் ஆட்டம் காணும் பயந்து நடுங்கும் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மலைகளுக்கு அறிவு கொடுத்தா கூட விளங்கும் சொல்றான்ல இவன் பகுத்தறிவுல உச்சகட்டமா இருக்கக்கூடிய மனுஷன் சொல்றா எங்களுக்கு விளங்காது குரான் விளங்காது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால தான் நாங்க வந்து அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு போறோம் அது ரொம்ப டேஞ்சரானது என்பதற்கு இந்த ஒரு வசனமும் இது வந்து நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி ஒன்னாவது சுத்திட்டு இருக்கிறது அடுத்து அவளா எத்தனை வேதங்களை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா எல்லா மதத்திலும் வேதம் இருக்கு வேதத்தை பொதுவாக்க மாட்டாங்க எந்த மதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி வேதத்துக்கு வந்து பண்டிதர்கள் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான படிச்சுக்கிடுவாங்க அவங்களை சார்ந்தா நீங்க நிக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த யூத வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்களையானால் பாதிரிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பொதுமக்களுக்கு தெரியாது இப்படிதான் சமஸ்கிருதத்துல சில வேதம் வச்சிருப்பாங்க அந்த மொழி பேசுற இந்த பண்டிதர்கள் தான் புரியும் பொதுமக்களுக்கு வேதத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இவங்க அதுல சாதகமான ஒன்று ரெண்டு எழுத்து மக்களுக்கு சொல்லுவாங்களே தவிர வேதத்துல நுழைஞ்சி எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்கிற மாதிரியா இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனா சில மதங்கள்ல எல்லாம் வேதத்தை வந்து இந்த தரத்தில் உள்ள இந்த குளத்தில் உள்ள மக்கள் தான் கேட்கணும் படிக்கணும் வேற ஒருத்த படிச்சா அவன் காதல வேதம் உழுந்தா இயந்த காட்சி ஊத்தணும் வேதம் எல்லார் காதலையும் விடக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு உயர்ந்த குளமாக இருக்கணும் அவங்க தான் அந்த வேதத்தை படிக்கணும் கேட்கணும் நம்ம படிக்கிறது வந்து வேற ஒருத்த கீழ்த்தாதி மக்கள் காதல விழுந்துருச்சு என்று சொன்னா அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்ன இயந்த காட்சி அவன் காதல ஊத்தணும் தான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்ன அர்த்தம் வேதம் சொன்னா மக்கள் நெருங்கக்கூடாது அது இந்த பண்டிதர்களை புரியல எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அவங்க கையில வச்சுக்கிற தேவையான இடத்துல என்ன செய்வாங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பழச்சி மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதுதான் பேர் மறைந்து வச்சா மறைந்த மறைக்கிறது மறைங்கிறாங்க வேதத்துக்கு முன்னர் பேர் என்னது மறை மறைச்சிரு யாருக்கு காட்டாது 
அப்படி நம்ம குரானி திருமறை குரான் நம்ம இருக்கு திருமறை குரான்ங்கறாங்க அதுல திருகுரான் சொன்னாலே போதும் அப்ப மறை மறைன்னு பேர் வச்சிட்டாங்க இப்ப அல்லாஹ் என்ன சொல்றானே கேட்டா அஃலா யத்ததபுருனு குரான் குரானை சிந்திக்க மாட்டீங்க எல்லாரும் வாங்குறாங்க எல்லா ஜாதி வா எல்லா தரத்துல ஓடுது வா எல்லா மதத்துல ஓடுது வா அஃலா யத்ததபுருனு குரான் இந்த குரானை இவங்க சிந்திக்க மாட்டார்களா அல குலுவின் அக்பால் வா அவங்களுடைய உள்ளங்களை பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா எதுக்கு மாட்டேங்கிற நான் கூட்டி வந்து கூட்டி வச்சிருக்கா பண்டிகை மட்டும் குடுத்து வச்சிருக்கா புரோகிதர்களுக்கு சொந்தமாக்கி விட்டு நீ வராதுன்னு சொல்லியிருக்கா வேற 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 உங்க மாதிரி சொல்லலை நான் புரோதனாக்கிருக்கிறேன் அப்ப எல்லாரும் சிந்தியுங்கள் நல்லா கூட்டு போட்டிருக்குன்னு சொன்னால் விலங்குகளா தானே சிந்திக்க முடியும் விலங்காத சிந்திக்கலாமா என்னன்னு ஒன்னு புரியாது எப்படி சிந்திக்கிறது அப்ப குரானை சிந்திக்க மாட்டீர்களா என்று எல்லாம் கேட்பது எதை காட்டுகிறது விலங்கும் காட்டுகிறது நீங்க முயற்சி பண்ணினால் அரபி தெரியாட்டால் மொழிவு படித்தால் அந்த கருத்தை உள்வாங்கினால் அது நல்லா என்ன சொல்றான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் உங்களுக்கு அறிவு பீரிட்டு வரும் அப்படிப்பட்ட வேதம் என்னன்னு சொல்லி குரால் நல்லா கேட்கிறான் இது நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அதே மாதிரி இந்த குரான்ல வந்து குரான்ல அல்லாவே புகழ்ந்து சொல்லும் பொழுது ஆயாத்தும் பையினார் குரானுக்கு அல்லா வச்சுக்கிற இன்னொரு பேர் குரானுக்கு அல்லா வச்சுக்கிற இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்டா ஆயாத்தும் பையினார் தெல்ல தெளிவான வசனங்கள் குரான பத்தி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம் ஆயாத்தும் ஒன்று சொல்ல மாட்டான் தெல்ல தெளிவான வசனங்கள் பையினாத்தும் ஒன்று சேர்த்துதான் குரான்ல வந்து அல்ல குரானுடைய சிறப்பாக சொல்லி காட்டுறான் இது ஆயாத்தும் பையினாத்து என்று சொல்லி இருபத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தஞ்சு பதினொன்னு ஐம்பத்தி எட்டு அஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது இவ்வளவு வசனங்கள்ல இவ்வளவு வசனங்கள்லயே ஆயாத்தும் பையினார் குரான் என்பது தெல்ல தெளிவான வசனங்கள் உடல்கள் கிடையாது புரியாது ட்ரையாது கஷ்டமான சிக்கலாக கிடையாது தெல்ல தெளிவான வசனங்கள் என்று அல்லாஹ் எதுவும் அர்த்தம்னு சொல்றான் விளங்கும் என்ன விளக்கு அவன் தந்திருக்கும் விளங்காம இருக்குமாங்க படைச்ச இறைவன் நம்மளை வந்து உளபுரிய அறிவையும் தந்து நம்முடைய பலம் பலவீன எல்லாத்தையும் புரிந்து கொண்டு அவன் வந்து நம்ம வழிகாட்டுவதற்கு ஒண்ணு தர்றா நம்ம விளங்காது அவன் அவனுக்கு இறைவனாக நமக்கு விளங்கும்படி அவன் சொல்லி தரல அவன் கடவுளா கடவுளுடைய தன்மைக்கு தகுதியா இருக்குமா இத கூட விளங்காதவர்களுக்கு அல்ல என்ன செய்யறான்னு கேட்டா ஆயாத்தும் பையி நாத்துக்கிறான் ஆயாத்தும் உபையி நாத்துக்கிறான் பயானும் இன்னாசிங்கிறான் இந்த மாதிரியான வாசகங்கள் எல்லாம் போட்டு அல்லாவுடைய வேதம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளங்கும் பையி நாத்தும் பையி நாத்து பயானு பயான் பண்றாங்கல்ல குரான பயானு ஹாதா பயானு இன்னா இது மனிதர்களுக்கு பயானாக இருக்கிறது என்ன இது தெளிவா விளங்கும் என்பதை இவ்வளவு அழகா சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி குரான் வந்து இன்னும் குரானுக்கு இன்னொரு வரலாறு கொடுக்குறான் தெளிவாக பிரித்தறிவிக்கும் சொல்லாக இருக்கிறது இந்த குரானுக்கு பேர் என்ன கேட்டா அர்த்தம் இது சரி இது தவறு என்பதை தெளிவாக பிரித்து காட்டக்கூடிய பேச்சாக இருக்கிறது இந்த கருத்துப்படி தெளிவாக பிரித்து காட்டும் என்கிற கருத்துப்படி எண்பத்தி ஆறு பதிமூணு நாற்பத்தி ஒன்னு மூணு ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு பதினொன்னு ஒன்னு இந்த மாதிரி வசனங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் இந்த குரான் வந்து தெல்ல தெளிவாக பிரித்து காட்டும் என்று எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அப்ப நம்ம என்ன இதை பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா குரான் வந்து விளங்காதுங்கிறது மாதிரியான ஒரு அறியாம எதுவுமே கிடையாது பகி வந்து விளங்கும் விளங்குறது பித்தாங்க அரிசியமா பகிய தருவான் இது ஒரு அடிப்படையாக விளங்கிடும் அடுத்ததாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஒரு அல்ல சொந்தம் கொண்டாடும் இந்த குரான் வந்து என்னிடம் வந்திருக்கிறது இதை வேணான்னு புறக்கணிக்கிறதா இருந்தா அது ரீசன் ஏதாவது இருக்கணும் என்ன ரீசன் புறக்கணிப்போம் இது பொருந்தாது இதுல பொய் இருக்குது இதுல முரண்பாடு இருக்குது கலப்படம் இருக்குன்னா ஒரு புஸ்தத்தை புறக்கணிப்போம் ஒரு புஸ்தகம் ஒரு பொருளையே புறக்கணிக்கிறா என்ன செய்வோம் இந்த பொருள் வேணாடா என்ன செய்வோம் இது தரம் இல்லை இது கிழிஞ்சு போயிடும் இது சாயம் போயிடும் இது டேஸ்டா இருக்காது இது உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குது இப்படி ஏதாவது ஒரு குறைபாட வைத்து தான் ஒரு பொருளையோ ஏதோ புறக்கணிப்போம் ஒரு தத்துவத்தை புறக்கணிக்கிறதா என்ன செய்வோம் முரண்பாடு தான் புறக்கணிப்போம் என்ன செய்யும் நிறுவனம் செய்ய முரண்பாடு அதே மாதிரி வந்து உலர்களா இருக்கு புரியாம இருக்குது அப்ப புறக்கணிச்சிருவோம் தவறு இருக்கு பிழையான தகவல் இருக்கிறது அப்ப புறக்கணிச்சிருவோம் இந்த குரான் என்ன பண்ணுது கேட்டா இது சொல்ல தேவையே இல்லை ஆனா அதை சொல்றோம் எப்படி சொல்றோம் அல்ஹம் இல்லா இல்லது அந்தல் அல அப்திகள் கிட்டாம் அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் எந்த அல்லாஹுக்கு என்றால் அந்தல் அல அப்திகள் கிட்டாம் தனது அடியாருக்கு கிட்டாவை வேதத்தை இறக்கினானே அந்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு 
ஒளம் எஜ அல்லஹு இவஜன் அதில் எந்த கோணலையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தவில்லை இந்த குர்ஆன்ல வந்து கோணல் தான் என்ன குறை குர்ஆன்ல ஏதாவது இது சரியில்லை ஒன்னு சொல்ல இயலுமா எந்த மனுஷ புத்தகத்தை கொண்டு வா எந்த உலமா மகானுடைய புத்தகத்தை கொண்டு வா நான் சொல்ற ஆயிரம் குறை கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க கண்டுபிடிக்க யாரும் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லாவுடைய வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ல என்ன சொன்ன கொண்டாடுறான் கேட்டா இதுல குறையே கிடையாது உலம் எஜ அல்லஹு இமஜன் எந்த ஒரு குறையும் நான் இதில் ஏற்படுத்தவில்லையே அப்படியான ஒரு வேதத்தை அருளி அல்லாவுக்கே இல்லா புகழும் சொன்னா அப்ப புறக்கணிக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு குறையதான் இல்லையே குறை இருந்தா தானே இந்த குறை எல்லாம் இன்னொரு புஸ்தகத்தை தேடலாம் இந்த குறைக்கு நிவர்த்தியாக இன்னொன்று ஓடலாம் இதுல எந்த ஒரு குறையும் இல்ல குறை இருக்குன்னு சொன்னா நிரூபிச்சிருப்போம் வேற ஒன்றை வேதமா எடுத்துக் கொண்டு போவதாக இருந்தால் இதுல என்னென்ன குறை இருக்குன்னு வா நிரூபிக்கவா அது இருபதாவது பதினாலு நூற்றா குரான் கூப்பிட தான் செய்யுது மொத்தம் வரமாட்டேங்க நீங்க இதுல சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஒன்னு கொண்டு வா உலகம் ஒன்னு சேர்ந்துக்க எவ்வளவு இதுக்கு வரக்கணும் வரவும் மாட்டோம் அந்த மாதிரியாக அல்ல என்ன சொல்றாங்க பதினெட்டாவது சூறாவில் ஒன்னாவது வசனத்தில் இதுல கோணல் கிடையாது அப்படிங்கிறோம் அதே கருத்த குரான அரபியன் கைரதின் கோணல் இல்லாத இந்த குரானை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் அல்லகும் எத்த போதும் அவர்கள் இறையச்ச முடியவர்களாக ஆவதற்காக எதுக்கு இந்த கோணல் இல்லாம வச்சிருக்கிறேன் கோணல் மாநிலா இருந்தா வழிகிட்டு போயிருவேன் கோணல் இல்லாத ஒரு மார்க்கமாக வேதமாக தந்திருக்கிற எதற்காக அல்லகும் எத்த கூணும் இறையச்சமுடைய மக்களாக வருவதற்காக சொல்லி முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி எட்டு சொல்ற முதல்ல கோணல் கிடையாது கோணல் என்ன வளர்ச்சிக்கிட்டு நெளிச்சுக்கிட்டு சொல்றது இருக்குல்ல அதான் கோணல் டைரக்டா போனா ரோடு நேர போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கேன் வளவி இருந்தா ஆபத்தான வளையம் போட்டுருவாங்க கொஞ்சம் செத்து போயிடுவேன் புறன இல்லையா அப்ப கோணல் இருக்குங்களா போகும்போது கோணலா இருந்தால் எங்கிட்ட மோதிடுவோம் அது அந்த உதாரணத்தை காட்டியெல்லாம் சொல்றான் இந்த குரானை பொறுத்த வரைக்கும் கோணல் கிடையாது நேர ஹைவே தான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அந்த மாதிரியான ஒரு வேதம் என்று சொன்ன கொண்டாடுகிறான் அதே மாதிரி வந்து லா எதிகில் வாத்திலும் மின் பைனி எதைகி ஒலா மின் கல்பிகி இந்த குரானில் முன்னும் தவறு வராது பின்னும் தவறு வராது இந்த குரானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தவறு கிடையாது தான் ஒரு புஸ்தகத்தில் எவனும் எழுதி சொல்ல முடியாது நான் இந்த புத்தகத்தை எழுதிட்டுக்கிறேன் இதில் ஒரு பிழையும் கிடையாது என சொல்லுவாங்க சொல்லி நாடி போயிடுவோம் ஏன் அதுக்குன்னு உட்கார்ந்து நம்ம தேடி பார்த்தோம்னா நம்பிட்டு போல இருக்கும் அப்ப மனிதன் மனிதனா தான் இருக்கும் மனிதனுங்கிற மருதி உள்ளவனா இருப்பா சிந்தன குறைவு இருக்கு யாவ குறைவு இதை எழுத்துக்குள்ள வந்துடும் மிஸ்டேக் வரதான் செய்யும் அல்ல ஒரு புலாமியா இருக்கு என்ன செய்யறான்னு கேட்டா இதில் ஒரு பிழையும் இல்லை இந்த புராணில் தவறும் இல்லை வரவே வராது அப்ப பதினாலு நூற்றாண்டா இது சொல்லிட்டு இருக்குத இது குரகான்றதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணினாங்க தேர்ந்தாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எப்படியாச்சும் இந்த குரான்ல ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சு இது அல்லாவுடைய வேதம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுத்துடலாம் என்பதற்காக பாடுபடாம இருந்தாங்களா அவ்வளவு நேரம் உழைப்புலாம் செஞ்சாங்க செஞ்சவங்களா இஸ்லாத்து தான் வந்தோம் யாரெல்லாம் குரான்ல குறை காண்பதற்காக குரானை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணினானோ பிழை கண்டுபிடிப்பதற்காகவே குரானை அரபியை படித்து ஒரு குரானை படித்தானோ அவனெல்லாம் இஸ்லாத்தை தழுவி கொண்ட வரலாறு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களே குறை காண போனவர் தானே அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளதானே செஞ்சாரு அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இந்த குரானை நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ரெண்டுல எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார் பிழை வராது தவறே வராது அது ஒரு நம்ம வேற ஒண்ணு போய் தேவையே இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு வேதம் இருக்குது அது படைச்சவட்ட வந்திருக்கு அறிவாளிடம் இருந்து வந்திருக்கிறது முழுமைப்படுத்தி வந்திருக்கிறது அழகான போதனையா வந்திருக்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதோட சேர்ந்து என்னன்னா ஒரு கோணலும் இல்லை பிழையும் இல்லை தவறும் இல்லை அப்படியான ஒரு வேதமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி அவளா எத்தந்த பொருள் குரான் இந்த குரானை அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா உளவுக்கான மின் நெஞ்சு ரயில் இல்லாகில வஜதூபி இத்திலாபம் தெரியறா நாலு எண்பத்தி ரெண்டு நாளா சொல்ற இது அல்லாவை தவிர வேற யாரிடம் இருந்தாலும் வந்திருக்குமே ஆனால் அநேக முரண்பாடுகளை நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள் முரண்பாடு இருக்காங்க குரான்ல மூணு மூணு மாற்றமா இருக்கா ஒரு காலத்தில் ஒரு சட்டம் வந்து பிற்காலத்தில் மாற்றப்படாது முரண் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர இந்த குரான்ல வந்து ஒரு முரண்மே கிடையாது குரான் அல்லாவிடம் இருந்து வராமல் வேற யாரிடம் இருந்தா வந்திருக்குமே ஆனால் ஏராளமான முரண்பாடுகளை பார்த்திருப்பார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வாரத்தை அல்லா வைத்து இந்த குரான்ல பிழை இல்ல தவறு இல்ல கோணல் இல்ல தெளிவா இருக்கிறது விளக்கமா இருக்கிறது என்னை விட விளக்கமா யாருக்கும் சொல்ல முடியாது நான் தான் இந்த மார்க்கத்துக்கு அறிவது நான் தான் எஜமான் இப்படி எல்லாம் அல்லா சொல்லி காட்டி என்ன செய்யறான்னா வகி மட்டும் தான் மார்க்கும் நான் நான் சொல்றதை கேட்கணும் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்கு நீ வர்றதா இருந்தால் நீ ஒரு முஸ்லீம் உன்னை சொல்லிக் கொள்வதாக இருந்தால் நான் சொல்றது கேட்க முஸ்லீம் அர்த்தம்
அப்ப அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறவன் அந்த சில வந்தது நீ வரல நாங்க லாயில சொல்லிக்கிறோம் எவனும் கட்டுப்படுவோம்னா அவன் தேவையில்ல அவன் முஸ்லிமே இல்ல அல்லாவிடத்துல உலகத்துல ரேஷன் கார்டில் முஸ்லீம் சேர்த்துக்கிறலாம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கும் போது முஸ்லீம் சேர்த்துக்கிறோம் அல்லாட்டு முஸ்லீம் ஆக முடியுமா அல்லாவிடத்தில் முஸ்லீம் ஆகதாக இருந்தால் நீ சொன்ன மட்டும் தான் எல்லாம் கேட்பேன் வேற எவனையும் எடுத்து வைக்க மாட்டேன் சண்டைய அண்ணன் தம்பியா இருந்து பொண்டாடி புருஷனுக்கு சண்டை வாப்பாக்கு மோகனுக்கு சண்டை அண்ணன் தம்பிக்கு சண்டை முத்தவள்ளிக்கு ஊர் மக்களுக்கு சண்டை தெருவுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனு சண்டை இப்படி எல்லாம் ஆகி என்ன செய்யறாங்க எல்லாத்தையும் பிரிச்சு விட்டாங்க சமுதாயத்தை ரெண்டாக்கிட்டாங்க ரெண்டாக்குற வேலையை செய்யக்கூடாது இந்த கருத்து தவறு என்பது ஆதாரம் நம்ம பேசுற விஷயங்கள்லாம் தவறுங்கிறது என்ன ஆதாரம் கேட்டா இவர்கள் பிரிவினை உண்டாக்கி விட்டார்கள் பிரிவினை உண்டாக்க அல்ல ஒற்றுமையை தான் விரும்புகிறான் அல்ல பிரியக்கூடாது என்று சொல்லுகிறான் அதனால இவர்கள் சொல்றது நம்ம இவ்வளவு நேரம் சொன்ன என்றால இந்த அவ்வளவு பொய்யுங்கிற ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் நீங்க சொல்றீங்க எப்பா நீ பிரிவினையில உண்டாக்குறீங்க ரெண்டு ஆயிடுங்க மூணு ஆயிடுங்க சமுதாயம் பிளவுபட்டு போயிடுத பிளவுபட்டு போற காரணத்தினால உங்க சொல்லு சரியில்லை அவ்வளவு விடக்கூடாது என்று அல்லாத குரான சொல்லி காட்டுறான் அப்படின்னு சில வாரத்தை வைப்பாங்க முதல்ல விலை கூட்டணு ஒற்றுமையா இருங்கன்னு குரல் எங்க இருக்கா இல்ல இல்ல நீங்களே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க குரான்ல எந்த ஒரு இடத்துலயுமே எல்லாம் ஒத்துமைய ஒத்துமை மட்டும் விட்டுறாதிய எந்த நபியின் போதனையும் இப்படி கிடையவே கிடையாது குரான்ல கிடையாது குரானுக்கு வந்து எந்த காலத்திலயுமே ஒற்றுமை என்ற ஒரு டாபிக் இஸ்லாத்தில் இருந்தே கிடையாது ஒற்றுமைங்கிறது வந்து வழிகேட்டு கட்டி செல்லும் சரியான விஷயத்தில் ஒன்றுபடும் எப்ப நன்மையை தீமை தடுத்து இஸ்லாத்தில் இருக்குல்ல அது ஒற்றுமையா வேற்றுமையா நன்மை ஏவும் இருக்குது தீமையை தடுவு இருக்குது தண்ணி முடிக்க போறான் தண்ணி சாரா அடிக்க போறான் பிடிச்சி கையை விட்டு அடுக்கு என்ன நடக்கும் சண்டை நடக்கும்ல ஒற்றுமை போச்சு வரலட்சம் வரை கல்யாணம் பண்றான் ஏன்டா வாங்குறேன்னு கேட்கறீங்க ஒற்றுமையா இருக்குமா அப்ப ஒற்றுமைங்கிற வார இஸ்லாத்தில் இருந்தால் ஒரு தப்பை நம்ம சொல்லவே கூடாது ஏன் தப்ப சிட்டுக்கான சண்டை தான் ஒரு சீரியல்த்தும் பண்ணக்கூடாது வட்டி வாங்குறான் ஒரு ஊர்ல வட்டி வாங்குற சொல்லவே வச்சிருப்பாங்க அங்க வட்டி வச்சு பேச முடியுமா பேச முடியாது அதனால ஒற்றுமை குழைஞ்சிரும் வட்டி வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணுமா அப்ப ஒற்றுமையா இருங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இஸ்லாத்துல கிடையாது சரி நாங்க இருக்கிற நபிகள் நாயகம் செல்வ அலை செல்லம் அந்த இறை தூர நியமிக்கப்பட்டிருக்க முன்னாடி அங்க உள்ள மக்கள் ஒத்துமையா இருந்தாங்க எல்லாம் ஒத்துமையா தான் தண்ணியேற்றி இருந்தாங்க ஒத்துமையா தான் கல்ல வணங்கிட்டு இருந்தாங்க ஒத்துமையா தான் எல்லா விதமான அனாச்சாரங்களும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஒத்துமையா தான் காபாவில் போய் நிர்வாணமா தாவம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதைத்தான் ரசூல்ல எதிர்த்தாங்க ரசூல் செல்வாத்துல பிரச்சாரம் செஞ்சோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு தான் நடந்துச்சு அண்ணனும் தண்ணி சண்ட புருஷன் முன்னாடி சண்டை பாப்பா மூணு சண்டை இதெல்லாம் ரசூல்லா காலத்தில் நினைச்சே இல்லையா அப்ப அவனும் முஸ்லீம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் ரசூல் சல்லாலத்துல எந்த சமுதாயத்தை போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்களோ அவனும் எனக்கு நாங்க இப்ராஹிம் எப்படி வழி தோன்றல் நாங்க இப்ராஹிம் மார்க்கத்தில் அதான் இஸ்லாமு நாங்க இப்ராஹிம் மார்க்கத்தில் அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்ராஹிம் மார்க்கத்தில் ஒற்றுமையா இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அநியாயத்தை பண்ணிட்டு இருந்தான் அதை போய் ரசூல் சல்லாத்துல மாற்றி இதெல்லாம் இப்ராஹிம் உடைய மார்க்கம் நாம் போல தான் இப்ராஹிம் மார்க்கம் சொன்னாங்களே ஆனால் பிரிவு வர்ம வராதா இப்ராஹிம் மார்க்கத்துல யார் வர்றாங்கிற டாபிக்கான சண்டை ஆரம்பிக்குது நீ இப்ராஹிம் வழி தோன்றலா இருக்கிற இப்ராஹிம் மார்க்கத்துல நான் தான் இருக்கிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் அதுக்கு தானே சொந்த கொண்டாங்க நாங்க பிரிஞ்சாங்க இல்ல கூட அளவுக்கு போனிச்சா இல்லையா ஊர் விட்டு வேலை வரட்டினாங்களா இல்லையா ஓடி போனாங்களே சுத்து சுத்தம் விட்டுட்டு போனாங்களா இல்லையா எந்த நபி வந்து அண்ணன் நபி பிரிக்கல எந்த நபி தாய்க்கு பிள்ளைக்கு சண்டை உண்டாக்கல எல்லா நபியுடைய பிரச்சார காலத்திலயுமே இது நடந்திருக்கிறது இவங்க ஒற்றுமை ஒற்றுமைன்னு சொல்ல செய்யறாங்க எந்த தீமையும் சொல்லக்கூடாது ஆலிம் சாக்கள் என்ன செய்ய பயான் பண்ணும்போது ஒரு தப்பு சுட்டி காட்டக்கூடாது ஏன் அதை செய்யறவனுக்கு சண்டையா போயிருமில்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு விவசாயம் அதிகமா நடக்குது விவசாயம் பண்ண விவசாயம் பண்ண என்ன செய்வான் அஜர்த்துக்கு கோவப்படுவான்ல சண்டையா போயிடும் அப்ப அந்த ஊர்ல தீமைகள் நடக்குமே ஆனால் வாய முறையிட்டு ஒருத்தன் இருந்தா தான் ஒத்துமையா இருக்கும் எழுந்து எவ்வளவு சொன்னான்னு சொன்னா ஒற்றுமை போயிடும் அப்ப முதல்ல இந்த ஒற்றுமைங்கிற ஒரு கான்செப்ட இஸ்லாத்துல இல்லைன்னு விளங்கிக்கணும் ஒற்றுமையும் ஒற்றுமை 
இப்படி ஒரு வசனம் குரான் இல்ல ஒற்றுமை என்னும் கயிறு குரான்ல இருக்குதா வாழ்த்த சிம்மா பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா அல்லாவுடைய கயிறு ஒற்றுமை என்ற கயிறு கிடையாது அல்லாவுடைய கயிறு பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜமியான் எல்லாரும் சேர்ந்து அல்லாவுடைய கயிறு என்ன அல்லாவுடைய கயிறு என்றால் என்ன ரசூல் விளக்குறாங்க ஹபுல்லா இல்லால் மத்திய குரான் அல்லாவுடைய கயிறு என்பது குரான் தான் அப்ப வாழ்த்த சிவனிகள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஹபுல் இல்லா குரானை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜமியன் எல்லாரும் சேர்ந்து பிடிங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து குரான பிடிக்க வாங்கடா ஏன்னா குரான விட்டு போறீங்க என்று அல்லா கேட்கிறான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்துருவோம் எல்லா தப்பையும் செய்வோம் ஓன் தப்ப நீங்க கண்டுக்கிறா ஏன் தப்ப நாங்க கண்டுக்கிறீங்க நான் செய்யற தவறான கொள்கையை விமர்சிக்காத நீ செய்யற தவறான கொள்கையை நான் விமர்சிக்க மாட்டேன் ஒத்துமை இறந்துகிட்டுவோம் கல்யாணத்தை சாப்பிட்டு வந்துருவோம் பட்டி வாங்கிட்டு இருப்போம் அனாச்சாரம் பண்ணுவோம் சிம்மக்கோட்டை போவோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான தப்புகளை செய்வோம் யாரும் யாரையும் கண்டுக்கிறவனா இதுதான் ஒத்துமை இது விசுலாத்துல இருக்கா ஒற்றுமை என்பது ஒற்றுமை வச்சு வச்சு தான் தீமைகளை மிகைப்படுத்தி போய்விட்டது நன்மை தீமை பிரிச்சு அப்ப கெட்டவனே நல்வனை இப்படி சமமாக்குறது ஒற்றுமை என்ன கயிறு சொன்னா அப்ப தீமையே வேணாம்னு சொல்றவன தீமையில மூலிகை கட்டுறது சமமாப்ப அது எதிர்க்கிறவனு அதை ஆதரிக்க ஆதரிக்கிறவன் ஒரே மாதிரி ஆயிடுவானா அதை சிந்திச்சு பார்க்கணும் அல்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா வாழ்த்த சிமோபி ஹபிள் இல்லா அல்லாவுடைய கயிறை பிடியுங்கள் ஒற்றுமைங்கிற வார்த்தை இந்த வசனத்தில் என்னவே இல்லை அறிவில் சொல்லுவாங்க ஒற்றுமை என்ற பற்றி படிங்க முடிவு போட்டிருப்பாங்க எந்த ஒரு வார்த்தையும் அது ஒற்றுமைக்கு கிடையாது வசனத்துல ஒற்றுமை ஒரு சொல்லே வரல வாழ்த்த சிமோ பார்த்து வருது பற்றி படிங்க வழிகாட்டுக்கொண்டீர்களை <laughs> எல்லாரும் சேர்ந்து குரான பிடிங்கப்பா அல்லாவுடைய வேலத்தை பிடிங்க அதன்படி நடங்க அவனுக்கு தான் சட்டமாக அதிகாரம் இருக்குது வேற வேற கைத்தை பிடிச்சி அறுந்து முடிஞ்சுங்க இந்த கயிறு தான் விழுவாது பலமான கயிறாக இருக்கிறது இந்த பலமான கைத்தை பிடிங்கன்னு நல்லா சொன்னா அதை உள்ட வாக்கி ஒற்றுமை கயிறுங்கிறாங்களே அப்படி கிடையாது இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது குரான பிடிக்கணும் பகியை பிடிக்கணும் பகியில தான் எல்லாரும் ஒன்றுபடணும் எல்லாத்தையும் இதுல ஒன்றுபடுவாங்க எல்லாம் பல பல கொள்கைகள் இருக்கிறீங்கல்ல எல்லாம் வாங்க நிலைநாட்டுங்கள் <laughs> நிலைநாட்டுங்கள் பொலாத்தப்படுறப்போ பிரிந்து விடாது என்று இருக்கும் பிரியக்கூடாது நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையா இருக்கணும் பிரிவிலேயே கூடாது நீ அவன் எங்க ஆளாலும் பிரிஞ்சிட்டு போனீங்கன்னா அது தப்புன்னு சொல்லி இந்த வசனத்தை எடுத்து காட்டுவாங்க ஆனா அதுல என்ன இருக்கு கேட்டா சராலுக்கும் வசாபிகி மோகன் ஊருக்கு அல்ல எதை வசதி செய்வானோ அதைத்தான் உங்களுக்கு தொண்டு இருக்கிறான் உள்ளதை அவர்களா இழைக்க உமக்கு நாம் எதை அருளோ அருள் இருக்கிறோமோ அது உமா வசைனாபிகி இப்ராஹிம் முசா கொய்சா மூசா ஈசா இப்ராஹிம் எல்லாருக்கும் அருளிய மார்க் என்னன்னு கேட்டா நிலைநாட்டுங்கள் பிரிவினை வந்து வேற எதுல இருக்கலாம் குளம் கோத்திர தெருவு பிரிஞ்சிட்டு போ தீனில் மார்க்கத்தில் பிரியக்கூடாது அப்படின்னு என்ன இருக்கும் ஒரிஜினா தான் இருக்கணும் அந்த ஓவியம் என்னவா இருக்கணும் இப்ராஹிம் உள்ள தீனு மூசாவுக்கு உள்ள தீனு ஈசாவுக்கு உள்ள தீனு ரசுல்லாவுக்கு உள்ள தீனு நூறுக்கு சொல்ல தீனு என்னது அல்லாவுடைய வகையை பின்பற்றுதல் தான் அதுல வந்து பிரிஞ்சிடக்கூடாது வகையை பின்பற்றுகிற விஷயத்தில் நீங்கள் பிரிந்திடக்கூடாது தீனில் பிரிந்திடக்கூடாது நல்லா சொல்லி காட்டுறா இவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒத்துமையானி 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 எதுவும் பேசுறாதீங்க எந்த தப்பையும் சுட்டி காட்டாதீங்க எதை சுட்டி காட்டா சண்டை வருது எதை சுட்டி காட்டா ரொம்ப வருது இப்படிங்கிற மாதிரி உள்டாவாக தலைகளாக மாத்தி விட்டார்கள் இந்த வசனத்தில் நீங்க எப்படி சொல்லப்படல ஒத்துமையான 
உனக்கு ஒரு வகையான ஹஜ் எனக்கு ஒரு ஹஜ் வேணாம் எல்லாம் ஒரு ஹஜ்ஜா இருக்கணும் அதை தீங்கில் பிரியுது தீங்கில் பிரிய வேண்டாம் என்றால் இபாதத்து செல்ல பிரியாதங்கிறான் இபாதத்துல பிரிஞ்சு நின்றுகிட்டு ஒத்துமையா இருக்கிறான் எங்க ஒத்துமையா இருக்கிற நீ நீங்க தானே எங்களுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு நினைக்கிற மாளிகை பிரிஞ்சு நிற்கிற எதில் அல்ல பிரிய வேணாம் சொன்னாலும் அந்த பிரிவினை அவர்கிட்ட இருக்கிறா இல்லையா அது வேணாம்னு சொன்னா நம்மளும் பிரிவினைங்கிறான் தீனில் பிரியக்கூடாது என்பதை வந்து விளங்கிக் கொள்ளாத காரணத்தினால்தான் இந்த குழப்பம் வருகிறது இது சம்பந்தமாக இன்னும் கூடுதல் வருகிறது என்றால் அடுத்த நாள் பார்க்கலாம் அஸ்லாமிக்